வணக்கம் நண்பா நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கு கேகே டெக் நான் சதீஷ் ஸோ இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மொபைலில் உள்ள ஃபைல்ஸை வந்து நம்மளோட சிஸ்டத்துக்கோ இல்லை லேப்டாப்புக்கோ சேரிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஎஸ்பி டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் கேபிள்ஸ் இது ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணாமல் வேறு ஒரு மெத்தட் மூலம் எப்படி வந்து ஃபைல்ஸை வந்து ஈஸியாக வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தடு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மெத்தடு வந்து கண்டிப்பாக வந்து சேரிட் கனெக்ட் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்குது என்னுடைய சிஸ்டத்தில் இன்னும் சொல்ல போனீங்க அப்படின்னா ஸோ சேரிட் வந்து கனெக்டே ஆக மாட்டேது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க உங்கள் நண்பர் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம சேனலில் உள்ள வீடியோலாம் இப்போ தான் நீங்கள் புதுசாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் ஸோ கீழே உள்ள அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் அடுத்து நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய எல்லா வீடியோக்குள்ளே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ வாங்க இப்போ அந்த மெத்தடை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மெத்தட் மூலம் நீங்கள் ஃபைல்ஸை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண உங்களுடைய சிஸ்டத்தில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைடு ஒய்ஃபை ஹாட் ஸ்பாட் ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர் தான் நீங்கள் ஆன்லைனில் ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சாஃப்ட்வேரோட டவுன்லோட் லிங்க் வந்து வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஓகே நம்ம இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து உங்களுடைய சிஸ்டத்தில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இன்ஸ்டால் பண்ண பிறகு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஓப்பன் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து கிரியேட்டிங் ஒய்ஃபை ஹாட் ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கொஞ்சம் நேரம் லோட் ஆகும் ஸோ லோட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஒய்ஃபை நேமும் அதோட பாஸ்வேர்டும் வந்து நமக்கு வந்து ஜென்ரேட் ஆகிருக்கும் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இந்த ஒய்ஃபை நேமை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுனா கூட சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது உங்களோட விருப்பம் ஸோ நான் இப்போ வந்து இதோட நேமை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கே கே டெக் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா பாஸ்வேர்டு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நம்பா ஸோ ஓகே வந்து சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே வந்து நமக்கு ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா கெட் ஃபைல் ஃப்ரம் ஃபோன் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட் ஃபைல் டு த ஃபோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது ரெண்டு ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி தான் நம்ம வந்து ஃபைல்ஸை வந்து அதாவது நம்மளோட சிஸ்டத்தில் உள்ள ஃபைலில் வந்து நமக்கு ஃபோனுக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோனில் உள்ள ஃபைலில் வந்து நம்மளோட சிஸ்டத்துக்கும் வந்து ஷேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை வந்து பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஓகே நம்பா இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சிஸ்டத்தில் உள்ள அந்த ஹாட் ஸ்பாட் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா ஸோ மொபைலில் வந்து ஹாட் ஸ்பாட் ஆன் பண்ணி நம்மளுடைய நெட்டை வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுவோம் ஸோ அதே போல் வந்து நம்மளோட சிஸ்டத்தில் உள்ள அந்த ஹாட் ஸ்பாட்டை வந்து நம்ம அந்த சாஃப்ட்வேர் மூலம் ஆன் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஹாட் ஸ்பாட்டை வந்து நம்மளுடைய மொபைலில் உள்ள ஒய்ஃபை மூலம் வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து உங்களுடைய மொபைலில் வந்து ஒய்ஃபை வந்து ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த ஹாட் ஸ்பாட்டோட நேம் வந்து நமக்கு ஜ காட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா காட்டுது ஸோ ஓகே நம்மளுடைய நேம் வந்து காட்டுது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதில் பாஸ்வேர்டு வந்து கொடுத்துருந்தோம் ஸோ அந்த பாஸ்வேர்டை கொடுத்து கனெக்ட் பண்ணுவோம் உங்களுடைய சிஸ்டத்தில் நீங்கள் என்ன பாஸ்வேர்டு கொடுத்தீங்களோ ஸோ அதை வந்து கொடுத்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட்டு சிம்பிள் தான் ஸோ ஓகே கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இப்போ கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஓகே நம்ம அந்த ஒய்ஃபை ஹாட் ஸ்பாட் வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ கனெக்ட் ஆன பிறகு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ இது வந்துச்சுனாவே போதும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஃபைல்ஸ் வந்து ஈஸியாக வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ஸோ இது எப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கெட் ஃபைல் ஃப்ரம் த ஃபோன் அதாவது ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஃபோனில் உள்ள ஃபைல் வந்து நம்மளோட சிஸ்டத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு உள்ள ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இதிலே வந்து சின்ன டைமோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை நம்பா நம்மளுடைய மொபைலில் வந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை வந்து ப்ரௌசர் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே வந்து சர்ச் பார் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து அந்த சர்ச் பாரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா
செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணும்போது இதில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு இதில் வந்து சேஞ்ச் இந்த சேஞ்ச் பார்த்து அப்படின்னு கொடுத்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா ஓஃபன் ஃபோல்டர் அப்படின்னு கொடுத்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி நான் சேஞ்ச் பண்ண விரும்பலை ஓகே அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேன் பை இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மொபைலில் உள்ள ஃபைல்ஸை வந்து எப்படி வந்து சிஸ்டத்தில் வந்து ஷேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிற அந்த மெத்தட் வந்து பார்த்தாச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சிஸ்டத்தில் உள்ள ஃபைலை வந்து நம்ம ஃபோனுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா சென்ட் ஃபைல் டு த ஃபோன் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுலேயும் அதே போல் தான் நம்ம வந்து செலக்ட் ஃபைல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய சிஸ்டத்தில் எந்த ஃபைலை வந்து நம்ம ஃபோனுக்கு வந்து சென்ட் பண்ண போகிறோமோ அந்த ஃபைல் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஏன்னா இதில் வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சே சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அடுத்து ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ இதே போல் தான் அதாவது ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபோனில் உள்ள ஃபைலை வந்து இதுக்கு வந்து அதாவது சிஸ்டத்துக்கு ஷேர் பண்ணுறதுக்கு அதே வந்து நம்ம ப்ரௌசரில் வந்து எஸ் டாட் காம் அப்படின்னு வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணோம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஜி டாட் காம் அப்படின்னு வந்து சர்ச் பண்ணோம் ஸோ இல்லை அப்படின்னா இதில் ரெண்டாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம வந்து கியூஆர் கோட்டை வந்து ஸ்கேன் பண்ணுறது மூலம் ஜஸ்ட்டு ஜஸ்ட்டு ஸ்கேன் பண்ணால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுடைய ப்ரௌசரில் போய்ட்டு அதுவே வந்துடும் ஸோ நீங்கள் அதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுடைய மொபைலில் வந்து அந்த ஆப்ஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த இதை கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் ரெண்டு மெத்தடையும் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லி காட்டுறேன் இப்போ ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஜி டாட் காம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கொடுத்துடலாம் ஸோ ப்ரௌசரில் போய்ட்டு ஜி டாட் காம் ஸோ டைப் பண்ணிட்டு சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே என்ன ஃபைல் கொடுத்தோமோ ஸோ அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து நமக்கு வந்து டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்துடும் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து செம்ம ஸ்பீடாக வந்து டவுன்லோட் ஆகிடும் சார் இட் போல் தான் ஸ்பீடாக வந்து நமக்கு வந்து டவுன்லோட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டாவது மெத்தடை வந்து எது ஸ்கேன் பண்ணுறது மூலம் எப்படி வந்து நம்ம வந்து பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட்டு உங்களுடைய மொபைலில் வந்து அந்த ஸ்கேனர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து உங்களுடைய சிஸ்டத்தில் வந்து அந்த பார் கோடு வந்து ஸ்கேன் பண்ணிங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக வந்து உங்களுடைய ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ப்ரௌசரில் போய்ட்டு அந்த டவுன்லோட் ஆப்ஷன் வரையும் போயிடும் ஸோ இப்போ அந்த ஃபைலை வந்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃபோ ஃபோனில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேன் இப்போ அவ்வளோதான் இந்த மெத்தடு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு ஜஸ்ட் வந்து நம்முடைய சிஸ்டத்தில் இந்த ஒரே ஒரு சாஃப்ட்வேரை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணால் போதுமானது நெக்ஸ்ட் இந்த சாஃப்ட்வேரோட அந்த ஒய்ஃபை ஹாட்ஸ்பாட்டை பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக நம்மளுடைய மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணிட்டால் ஈஸியாக வந்து ஃபைல்ஸை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே வந்து பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நண்பருக்கு இதை விட ஒரு ஈஸியான மெத்தடையும் இப்போ பார்த்துடலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபோனில் வந்து ஒரு ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஸோ இது ஆல்ரெடி நிறைய நண்பர்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஷேர் மீ அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் ஈஸியாக வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணுற லிங்க் வேணால் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணவும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் பார்த்திங்களா அந்த ஒய்ஃபை ஹாட்ஸ்பாட்டை நம்முடைய மொபைலில் வந்து கண்டிப்பாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ கனெக்ட் பண்ண பிறகு தான் இந்த மெத்தட் வந்து அதாவது இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி கனெக்ட் செய்த பிறகு நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணி இந்த த்ரீ டாட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு கனெக்ட் டூ கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு கொடுக்க கொடுங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கீழே வந்து ஸ்டார்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இது வந்து கிளிக் பண்ணாவே போதுமானது ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா போர்ட்டபிள் நான் செக்யூர் இது நீங்கள் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் பாஸ்வேர்டு கொடுக்காம யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணி ஓகே கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு சர்வர் மாதிரி இருக்கும் அதாவது எஃப்டிபி அப்படின்னு போட்டு ஒரு கரெக்டாக ஒரு சம் டிஜிட்டில் வந்து நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு வந்து ஒன்றுமே இல்லை உங்களுடைய சிஸ்டத்தில் மை கம்ப்யூட்டரை வந்து ஓப்பன்
ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் அடுத்து நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய எல்லா வீடியோக்களையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ மீண்டும் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்